সে মারা গেছে আমি প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম তার রান্নাবান্না কেমন হয়েছে রে হ্যাঁ ভালো হয়েছে আচ্ছা এটা তোর ছোট মামা তাই তো তা তোর বড় মামাকে তো দেখলাম না বড় মামা বেঁচে নেই আমার এই মামা বাড়ির ভয়ঙ্কর একটা ইতিহাস আছে আজ থেকে বছর পঞ্চাশেক আগে এই গ্রামে একটা ডাকাত দল ছিল আমার বড় মামা ছিল সেই দলের সরদার ছোট মামা শম্ভ সবাই ওই দলের সাথেই যুক্ত ছিল তারপর হঠাৎ একদিন বড় মামা মারা যান দলও ভেঙে যায় ছোট মামা শম্ভ আর সকলেই ওই কুকর্ম ছেড়ে দিয়ে পূজা অর্চনা করেন বাড়িতেই থাকেন তবে জানিস তো তোমায় এই বাড়িতে নাকি একটা গুপ্ত ঘর আছে সেখানে নাকি এখনো ডাকাতির বিভিন্ন সরঞ্জাম অস্ত্র শস্ত্র রাখা রয়েছে গোপনে যা কারেন্ট চলে গেল যে বাইরে তো মনে হচ্ছে ঝড় উঠেছে এই তো সবে আটটা বাজে অনি চল একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি যাবি ঠিক আছে চল আচ্ছা ঠিক আছে তুই একটু দাঁড়া আমি ওই ঘর থেকে শুভকে ডেকে নিয়ে আসি তারপর একসাথে যাব না কি না না মানে শুভকে ডাকার কি আছে ও মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে তার থেকে আমরা দুজনেই যাই চল তোকে কি করে বোঝাবো যে ও শুভ নয় শুভ মারা গেছে কি ব্যাপার কোথায় যাওয়ার কথা হচ্ছে আচমকাই গলাটা শুনি আমি তো না না এই কারে নেই তো তাই ভাবছিলাম একটু বাইরেটাই গিয়ে দাঁড়াই না একদম না আজকে আর বাইরে যেতে হবে না বাইরে ঝড় উঠেছে তোরা শুয়ে পড় এই জানালাটা খোলা থাক হাওয়া আসবে যা ঝড় দিচ্ছে বাইরে কারেন্ট মনে হয় আজকে আর আসবে না এই হ্যারিক্যান্টা রেখে যাচ্ছি অনি একটু এদিকে আয় তো ভুলেও কিন্তু পাশের ঘরে মানে শুভ যেই ঘরে আছে ওই ঘরের দরজাটা খুলবি না আমি বাইরে থেকে আটকে দিয়েছি দরজাটা আজকের রাতটা খুব সাবধানে থাকতে হবে আমাদেরকে তোরা শুয়ে পড় ঘুমটা ভেঙেছে আমার কিরকম অদ্ভুত একটা শব্দ কোন কিছু খাওয়ার শব্দ কি কিন্তু এই মাঝ রাতে তন্ময় বেঘরে ঘুমাচ্ছে তন্ময় এই তন্ময় তন্ময় এই তন্ময় কোনো সারা শব্দ পেলাম না অগত্য আমি একাই উঠে দাঁড়ালাম হ্যারিকেনটা নিতে যাচ্ছি দপ দপ করে নিভে গেল সেটা অন্ধকার নেমে এলো ঘরটাতে সেই আওয়াজটা এখনো আসছে খোলা জানালাটা দিয়ে কিছুটা আলো এসে পড়েছে ঘরের ভিতরে আমি জানালাটা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম কে কে ওটা এত রাতে বাইরে বসে রয়েছে শুভ নাকি আমার হাড় হিম হয়ে এলো তা কি করে সম্ভব মামা তো বলেছিল শুভর ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে আটকে রেখেছে তাহলে কে ওটা আমি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম 
তাজা রক্তের গন্ধ পাচ্ছি আশেপাশে প্রেতপুরীর মতো নিস্তব্ধ হয়ে আছি চারপাশটা বাইরেটা দেখে মনে হচ্ছে যেন অন্ধকারের মায়া সরোবর সেখান দিয়ে অন্ধকারের ঢেউ বইছে অন্ধকারের সদ ছুটে আসছে আমাকে গ্রাস করবার জন্য সেই অন্ধকারের ভিতরেই দেখলাম বাড়ির উঠোনে কিছু যেন ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে পাখির পালকের মতো কিছু তার সাথে চাপ চাপ রক্ত এখানে রক্ত এলো কোথা দেখি রক্তের দাগগুলো অনুসরণ করে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কেউ যেন বসে রয়েছে বাড়ির উঠোনে কে এত রাতে কে বসে রয়েছে ওখানে আমাকে আর কিছু বলতে হলো না সে যেন বুঝতে পেরেছে আমি এসে দাঁড়িয়েছি তার পিছনে চাপা গোলায় কি যেন ডেকে উঠল আমাকে তবে কি কেউ আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে বরফের মতো ঠান্ডা হাওয়ার পড়ছে আমার হাড় হিম হয়ে এলো কে 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 দেখি তো তন্ময় তুই তুই এখানে কি করছিস আরে আমি তোকে ঘরে না দেখতে বেই তো এলাম তুই এত রাতে বাইরে কি করছিস তন্ময় তন্ময় দেখ ভাই ওখানে ওখানে কি যেন বসে রয়েছে কোথায় ওই তো ওখানে মাথাটা পিছনের দিকে ঘুরিয়ে যা দেখলাম তা যে কোনোদিনও দেখব তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি শুভ দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের সামনে তার মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্তরেখা তার লম্বা লম্বা হাত দুটোতে দুটো মুরগি আর সেই মুরগি দুটোর খানিকটা ছিঁড়ে খেয়েছে সে সেই রক্তই মুখের দুই পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে চোখ দুটো রাগে লাল হয়ে উঠেছে আমাদের এখানে আসাটা মনে হয় একদমই ভালো লাগেনি তার তার হাতের আদ খাওয়া মুরগিটা থেকে তাজা রক্ত টোপ টোপ করে পড়ছে মাটিতে লক্ষ্য করলাম ধীরে ধীরে তার মুখের আকৃতি পাল্টে যাচ্ছে সেই রাগান্বিত দৃষ্টি পাল্টে একটা বাঁকা হাসি খেলে গেল তার মুখে হঠাৎ সেই আধ খাওয়া মুরগিটা মুখের কাছে তুলে ধরল সে তারপর ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলো সেটা আমরা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম সেই দিকে নড়বার ক্ষমতাটাও যেন হারিয়ে ফেলেছি ঠান্ডা হিমেল পড়ছে আমাদের সর্বাঙ্গ অসার হয়ে যাচ্ছে এরই মধ্যে মৃদু একটা কণ্ঠস্বর আমার কানে আসছে মামার কোথায় ঘর কাটতেই আমরা দৌড়ে ঘরে ঢুকে পড়লাম সাথে সাথে মামা দরজাটা বন্ধ করে দিল চোখের বাধা এক করতে পারিনি বারবার মনে হচ্ছিল যেন মুরগির ডানা ঝাপটানোর শব্দ আসছে বাইরে থেকে ঘড়িতে সকাল সাতটা শম্ভু কাকা মামা কোথায় গো ও তোমরা উঠে পড়েছো ঘুম থেকে 
আর বলো না রাতে তো একটুও ঘুম হয়নি তা মামা কোথায় ছোট বাবু তো সেই ভোরবেলা বেরিয়েছে বলেছে বাড়ি আসতে আসতে দুপুর হয়ে যাবে তা কোথায় গেছে কিছু বলে গেছে কি না কিছুই তো বলে যায়নি এক কাজ করো তোমরা তোমরা হাত মুখ ধুয়ে নাও আমি তোমাদের খাবারের ব্যবস্থা করছি আর হ্যাঁ তোমাদেরকে আজকে বাড়ি থেকে বেরোতে বারণ করেছে ঘড়িতে সকাল দশটা আকাশ ফেটে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আর হ্যাঁ একটা কথা কালকে রাতের ওই ঘটনার পর থেকেই শুভকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি ঘড়িতে দুপুর দুটো বৃষ্টি তখনও সমানে পড়ে চলেছে আমরা দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে বাইরে এসে বসেছি এমন সময় দেখলাম ছাতা মাথায় দিয়েই মামা বাড়ি ফিরছেন এ কি মামা এত বৃষ্টির মধ্যে আসতে গেলে কেন পুরো ভিজে গেছো জি আর তোমার সাথে উনি কে বলছি বলছি তার আগে এই সম্ভব ভেতর থেকে গামছাটা নিয়ে আয় তো তা তোরা খাওয়া দাওয়া করেছিস হ্যাঁ আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে তা মামা উনি ও হচ্ছে দীননাথ আমার অনেক পুরানো বন্ধু ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম আচ্ছা আমাদের দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি বুঝলি খেয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম নেই তারপর কোথা হবে ঘড়িতে বিকাল চারটে বৃষ্টির জ্বরটা যেন একটু বেড়েছে আমরা চারজনেই বাইরেটাই বসে রয়েছি তোমাদের সাথে তোমার বন্ধু সুপর সাথে যা ঘটেছে তার পুরোটাই আমি তোমার মামার মুখ থেকে শুনেছি তাও আর একবার তোমার মুখ থেকে শুনতে চাইছি একটু খুলে বলো তো ঠিক কি হয়েছিল তোমাদের সাথে আমাদের সাথে যে কি ঘটেছিল তা জানতে হলে গল্পের আগের পর্ব অবশ্যই দেখতে হবে আপনাদেরকে গল্পের আগের পর্ব আমাদের চ্যানেলের মধ্যে রয়েছে অবশ্যই দেখে নেবেন যারা দেখে নিয়েছেন অল্প একটু মনে করিয়ে দিই নিম্নি গ্রামের অল্প বয়সী ছেলেদের হাত ও গোলা কাটা মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে অচেনা একটা গাছের নিচে শুভর চাকরি সূত্রেই আমিও আমার বন্ধু শুভ আর তন্ময় নিমডাঙি গ্রামে এসে পৌঁছাই রাতের আধারে আমরা গিয়ে পৌঁছাই সেই গাছটার কাছে হঠাৎ সে শুভর গোলা টিপে ধরে তারপর থেকেই শুভ নিখোঁজ হয়ে যায় কালকে সন্ধ্যাবেলায় নদীর পাড়ে যখন বসেছিলাম হঠাৎ শুভ ফিরে আসে আর কালকে রাতে শুভর এই রূপ বুঝলাম ব্যাপারটা খুবই গোল মিলে আর হ্যাঁ আর একটা কথা শুভ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর ওখান থেকে মামা বাড়ি আসার পথে আমরা ওই নিমডাঙি গ্রামের একটা বাড়িতে আশ্রয়ের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে সেখানে একজন বৃদ্ধ আমাদেরকে মাংস ভাত খেতে দেন ওর বাড়িতে আমি শুভর কাটা মন্ডুটা দেখেছিলাম চোখের ভুল ছিল আমরাও তো ছিলাম ওখানে আমরা তো কিছুই দেখতে পাইনি না কোনো ভুল ছিল না তোমার আমার মনে হয় তুমি ঠিকই দেখেছিলে সবই বুঝলাম আচ্ছা ঠিক আছে একবার চলো তো আমার সাথে ওই নিম ডাঙি গ্রামে ওই জায়গাগুলো আমাকে একটু দেখিয়ে দেবে যেখান থেকে তোমার বন্ধু শুভ নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল আর যেখানেই বা তুমি তোমার বন্ধু শুভর কাটা মন্ডুটা দেখেছিলে আচ্ছা ঠিক আছে চলুন তা আপনি কি করেন আমি দীননাথ তান্ত্রিক তোমার মামার বন্ধু
दिन बृष्टिर घर टी आश्रय घरटार भरे शुभर गोला काटा मंडूटा देखे बुजल ठीक चलो फिर जा सन्धा नेमे जा सभी तो देखल कि बुझते निमडांगी ग्रामे की घटे पागल ना कि सन्धार बड़ ग्रामे जावा मृत्युर दुआरे जावा चलो गोर भरे चलो देखते देखते पांच दिन पार हो गिक सकाल हम निंडांगी ग्रामे उद्देश्य बैरिए पड़ें आर सन्धार समय बाड़ी फिर आसें चारकोणे चार मंत्रप्रुत पेड़े खुदे से ही कारण शुभर अतरिक्त आत्मा बाड़ मध्य प्रवेश करते रत नाम बाड़ बे तांडव चाल पांच दिन प्रतिदिन सकाले बाड़ सामने पड़े थे रक्त और मुरगर पालक सन्ध्या बल्ले बाड़ बहरे बस रही एम समय दीनाथ तान्रिक तड़ी घड़ी उपस्थित हलन सामने निमडांगी ग्रामे वयस्क कई जन कथा जानते निमडांगी ग्रामे पास दिए एक ट्रेन लाइन गए अवश्य लाइन टाइम बंद हो ग लाइन ग्रामे एकदम पशे हवाय ग्रामे मानस जन गृहपालित पशु मध्य ट्रेने काटा पड़त से ट्रेने काटा पड़ा सब देहगुलो के लिए निसाचरण सब साधना करत सब देहर कि अंश रान्ना कर खेत सरकार लाइन बंदाचरण ग्राम मानसांगी ग्रामे कूड़े घर दी आश्रय से वृद्धे माँस भात खेते दिए मंसर मध्य मानुषर एक काटा आंग लेखे तब कि तर चोक भूल ग्रामे फिर गत दूदिन धरे और नजर रेखे और उद्देश्य जानते पे ट्रेन लाइन बंद हो जावर क्यों ट्रेने काटा पड़े ना तई ग्रामे जुवक ऐले के भूलिए बालिए ओ गार डेके जाए के हत्या कर तर आत्ता ओ गाचटा बंदी कर रखे 
তোমরা হয়তো লক্ষ্য করবে ওই গাছটার ডালপালা দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে ওইগুলো ডাল নয় এক একটা প্রেতাত্মার অংশ তারপর তার সব দেওটার উপর বসে শোষানেতে সব সাধনা করে এবং মাথা ও হাত দুটো কেটে নিয়ে আসে রান্না করে খাওয়ার জন্য সেদিন তোমাদেরকেও ওই রান্না করা মাংসই খেতে দিয়েছিল কথাগুলো শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে এও সম্ভব তোমাদের বন্ধু সেদিন ওরই শিকার হয়েছে এরকম ভাবে চলতে থাকলে তো ওই গ্রাম ধীরে ধীরে শ্মশানে পরিণত হবে একে একে সবাইকে মেরে ফেলবে আর হ্যাঁ নিশাচরণের নজর তোমাদের দুজনের উপর পড়েছে তাই সে তোমাদের বন্ধুর আত্মাকে বস করে তোমাদের দুজনকে ধরে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে ওকে তো আটকানো দরকার হুম কিন্তু ওকে আটকানো কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এমন কি আমার পক্ষেও না তাহলে উপায় উপায় তো একটা আছে তার জন্য আমাদেরকে শুভ রাতটাকে ডাকতে হবে শুভ রাতটা প্রতিদিন মাঝরাতে এখানে আসে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারে না বলে বাড়ির বাইরেই ঘোরাঘুরি করে আজকে রাতেই আমাদেরকে যা করার করতে হবে আচ্ছা তার জন্য আমার কিছু জিনিস লাগবে সেগুলো একটু জোগাড় করে দিতে হবে কি লাগবে দুটো চাল ছাড়ানো মুরগি কালো কাকের রক্ত আর শুভর ব্যবহার করা কোনো একটা জিনিস আর বাদ বাকি যা লাগবে আমি জোগাড় করে নেব ঘড়িতে রাত পৌনে বারোটা সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে ঘরের বাইরে বসে মন্ত্র করতে লাগলেন আমাদেরকে তিনি ঘরের বাইরে বেরোতে বারণ করেছেন খোলা জানালা দিয়ে দৃশ্যটা দেখতে লাগলাম আমরা সামনে একটা গণ্ডির ভিতরে রেখেছেন ছাল ছাড়ানো গোটা মুরগি দুটো আর শুভর ব্যবহার করা একটা জামা জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন তিনি আর পাশে রাখা একটা পাত্র থেকে ঘি আর কালো কাকের রক্ত নিয়ে আগুনে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন ভেসে বেড়াচ্ছে একটা বিভৎস পচা দুর্গন্ধ হঠাৎ দেখলাম শুভ এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে তার মুখে খেলে বেড়াচ্ছে একটা বাঁকা হাসি চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল তারপর সেই গন্ডির ভিতরে ঢুকে মুরগি দুটোকে হাতে করে নিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল কি ভয়ানক
মুখ তুলে তাকালো সে মুখের দুই পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত সে আর চোখে তাকালো আমাদের দিকে আমার বুকের ভেতরটা ধরাস করে উঠল একে মরার পরে মানুষের রূপ যে এত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তা তো তার চোখের দৃষ্টির বরফ শীতল পড়ছে আমার গোটা শরীর কাঁপতে শুরু করেছে এমন সময় দীননাথ তান্ত্রিক কিছু একটু ছুঁড়ে দিলেন শুভর দিকে শুভ আবারও মুখ ফিরিয়ে আমাদের দিকে তাকালো তবে এবার তাকে দেখে আর ভয় লাগছে না আমাদের আমাদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল আর ভয় নেই আমি শুভ রাতটাকে নিশাচরণের কবল থেকে মুক্ত করে দিয়েছি এখন যা করার ওই করবে পরের দিন সকালবেলায় নিমডাঙ্গি গ্রামে হইচই পড়ে গেল ভূতুরে সেই গাছটা রাতারাতি কিভাবে যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আর গ্রামের একটা কুড়ে ঘুরের মধ্যে এক বৃদ্ধের খণ্ড বিখণ্ড মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে আমরা সেখানে গিয়ে দেখলাম তার কাটা মন্ডুটা পড়ে রয়েছে ঘোড়ের মেঝেতে চোখের পাতা দুটো কি যেন নিপুণভাবে কেটে নিয়েছে মুখটা দেখে মনে হচ্ছে জীবিত অবস্থাতেই চোখের পাতা দুটো কাটা হয়েছে পাতাহীন দুই চোখে চেয়ে রয়েছে নিশাচরণের কাটা মন্ডুটা